चलो ये पर्व शिखब टुल टीप एवं पपओवर सम्पर् देखो हमारे सामने एक बेसिक लिंक आखने एक टाइटल दे आ दिस इज टाइटल नामे जो आउटपुट देखी जी ये लिंकगुल्लो हवर कर ले टाइटल शो है तो ये टाइटल शो हे विषयता के टुलटिपर सहाजे कंट्रोल करते यार डिजाइन के चेन्ज करते तो बुटस्टापे टुलटिप व्यवहार कर रुल्स हे अपना के किस डाटा ट्रिब्यूट व्यवहार करते हैं टुलटिपटा के अक्टिव करान कि जावा स्क्रिप्ट कोड लिखते हैं तो चलो आप फिली एट टुलटिप हिसाब से व्यवहार करार्जन प्रथम जो करब से हे डाटा टगल एखे डाटा टगलर धरन का कि है टुलटिप एन याटा टगल के अक्टिव करान एखे छोट कि स्क्रिप्ट लिखते है तो आप जी जेहतु एखे एक जेकोर स्क्रिप्ट लिखब सो जो वेबसाइटे निजस्व स्क्रिप्ट लिखते हम जेहतु आप जेकोर व्यवहार करते प्रथम अवश्य जेकोर कल करते हैं जेकोर पर जो स्क्रिप्ट आगू लिखते है तो जेकोर कल कर आज है सो आप कस्टम स्क्रिप्ट से अवश्य जेकोर पर कल करब एखे बेटार हे सब चाहते शेषे कल करा ओके देखो आप स्क्रिप्टर भेतरे एखे जेकोरि कोड लिखब आशा करी अपना क्यों भूले जा नाई जेकोरि कि लिखते हैं डकुमेंट रेडी फांगशन लिखते डकुमेंट अट रेडी एवं रेडियर भेतरे फांगशन निब सो हमें डकुमेंट रेडी फांगशन जो रही है छोट एक फांगशन है ये डाटा टगल टुलटिप व्यवहार करीम्पलिटाई है हमें डलार सैन दिए फांगशन नहीं सरि ओके हूबहू ये कपि को नहीं एक ही जिन जेहतु एखे एटारे करब यार क्षटा कि टुलटिपर क्ज कर सो दैट सल दिए सेव कर दीची टुलटिप एबार् आउटपुटा रिफ्रेश करी रिफ्रेश कर होवर करी देखो ये हमारे दिस इज टाइटल कत चमत्कार भावे ओपरे शो करते तो ये जावा स्क्रिप्टर टुलटिप ए टुलटिप के मत कर कस्टमाइज करते तो कस्टमाइज कर शुरूते ही देखो आपने लिंक व्यवहार कर एक तैनाने लिंकर परिवर्ते देखिए बाटन दिए जाए बाटन स्पैन जेको किस दिए जाए जमन जो एखे लिंकर अल्टारनेटिव हिसाब से बाटन यूज करतम ओके एखे बाटन दीम एवं बाटन दिए एखे एच रेफर परिवर्त टाइप बाटन एट एक सीम्पल बाटन छो देख बाटन हवर कर ले रखम दिस इज टाइटल चले आसत तो आपने चले बाटनर परिवर्तन जो चाहिए एखे स्पैन व्यवहार करब स्पैन दिए करते नो प्रब्लेम स्पैन दिए रिफ्रेश करी एक स्पैन आज एखे टाइप बाटन देज चले सेवन रिफ्रेश स्पैन दिए कर लो ठीक ये होवर कर ले चले आस हमें स्पैन दे लिंक दे बाटन दे जा इच्छा दे ना क्यों आप चाहले ये टुलटिप कंट्रोल करते तो एखे कस्टमाइजेशन जो प्रथम जो विषय देखो से अलवेज होवर कर ले आसते से क्यों क्यों आप जो चाहिए होवर कर ले आसबें शुदुम्र क्लिक कर ले क्लिक ना कर आसबेना से क्षेत्र में करेक्टी डाटा ट्रिब्यूट व्यवहार करब से डाटा ट्रिगार ए डाटा ट्रिगार हमें कि क्लिक लिखे दीते हैं दिए सेव कर रिफ्रेश करी एन देखो होवर कर ले आसते हैं सरि हमें एखे होवर करी देखो आसते हैं अभी माउस दिए क्लिक करी ये देखो चले आसते से आर क्लिक करी चले जा विषय भलोभ बोझार जो आप बाटनर मत डिजाइन दिए दी स्पैन के विटीएन एटे विटीएन धरने प्राइमरि एक डिजाइन दिए दिल रिफ्रेश करी ओके देखो होवारे हाँ क्लिक कर ले चले आसते से एन आप चाहिए ये और कस्टमाइज करते जमन यलवेज ओपरे आसते से क्यों ये ओपरे क्यों आसें ब्राउजार फिक्स कर दीचे मुहूर्ते ये ओपरे आसें ना कि डने बामे नीचे कथाय आसें ये क्योंकि ब्राउजार फिक्स करते थे क्योंकि आप जो चाहिए फिक्स करब से क्यों करते करार्जन के आरोप्यूट व्यवहार करते हैं डाटा प्लेसमेंट डाटा प्लेसमेंटर भेतर एखे दीब एट टप हो ना बटम हो धरें आप जो एखे बटम दी अथवा रईट लेफ्ट जो टाइम दीते रिफ्रेश करी क्लिक करी देखो नीचे आसते से आर क्लिक कर चले जाते एम करी जो एट बटमे ना हो धरें रईटे ओके सेव एंड रिफ्रेश रे चले आसल ए क्लिक करी चले गल तो ये ये कस्टमाइज करते शुद्ध तई ना जो चाहिए यार भेतरे टुलटिपर भेतरे एखे देखो आप टाइटल भेतर जा लिखते तई आसते से तईना क्योंकि आप जो चाहिए टाइटल भेतरे ये लेखागुलो को बोल्ड है को इटालिक है मैं यार डिजाइन चेन्ज है से क्षेत्र में क्यों करब से क्षेत्र में टाइटल भेतर एस टेम एल कोड व्यवहार करते बै डिफल्ट क्योंकि एखे को एस टेम एल कोड व्यवहार करा जामन जो एखे स्ट्रंग नाम एक टैग नहीं 
এই দিসটাকে বোল করার জন্য এবং রিফ্রেশ করি আপনি দেখবেন এটা কিন্তু একদম এসটিএম সহ এখানে দেখাচ্ছে তো এখানে এসটিএমএল ট্যাগ নেয়ার জন্য আমরা চাইলে এখানে সেটা করতে পারি এটার জন্য আমাদেরকে আরো একটি ডাটা অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে ডাটা এসটিএমএল এবং সেটার ভ্যালু করে দিতে হবে ট্রু বাই ডিফল্ট এটা এখানে সাপোর্ট করে না তবে ডাটা যখন আমরা এটা ট্রু করে দেব তখন এটা ফলস থেকে ট্রু হয়ে যাবে রিফ্রেশ করি এবং এটা ক্লিক করি এইবার দেখুন এই যে এসটিএমএল দিয়ে আমরা যেভাবে দিয়েছি একদম এক্স্যাক্টলি সেভাবেই আসতেছে তো এইভাবে আমরা চাইলে এটার ভেতরে আমরা এসটিএমএল কোড ব্যবহার করতে পারি আমাদের যে টাইটেল রয়েছে সেই টুল টিপের ভেতরে এই ছিল আসলে আমাদের টুল টিপ নিয়ে টিউটোরিয়াল আশা করে বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা যে বিষয়টা দেখব সেটা হচ্ছে আমরা পপ ওভার কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় এই টুল টিপের মতো এই পপ ওভারও একদম এক্সাক্টলি সেম একটা বিষয় তবে টুল টিপ এবং পপ ওভারের ভেতরে পার্থক্য হচ্ছে এই যে দেখুন টুল টিপে আমরা একটা লাইন নিতে পারতেছি একটা মাত্র টাইটেল কিন্তু পপ ওভারে আমরা দুইটা নিতে পারব একটা নিতে পারবো টাইটেল একটা নিতে পারবো কন্টেন্ট তো চলুন আমরা পপ ওভারটা দেখে নিই টুল টিপ এবং পপ ওভার একদম অলমোস্ট সেম এখানে শুধুমাত্র কিছু অ্যাট্রিবিউটের ডিফারেন্স আর বাকি সব কিছু একদম হুবহু একই রকম তো আমরা এক কাজ করি যে যে টুল টিপ সেকশনটা রয়েছে এটা ওপরে থাকুক নিচে আমরা পপ ওভারটা দেখি পপ ওভারের জন্য ঠিক আমাদের একটি অ্যাট্রিবিউট এখানে ব্যবহার করতে হয় আচ্ছা আমরা এখান থেকে টাইটেলটা এভাবে কেটে দিচ্ছি আমরা চাই না এখানে স্টেমেল থাকুক আর এখানে ডাটা স্টেমেল আচ্ছা ডাটা স্টেমেল ট্রু আছে থাকুক নো প্রবলেম এখানে যে ডাটা টগল যেটা রয়েছে টুল টিপ এখানে আমাদের যেটা ব্যবহার করতে হবে এই টুল টিপের পরিবর্তে আমাদের এখানে পপ ওভার ব্যবহার করতে হবে ওকে তো টুল টিপের মতো এই পপ ওভারকেও অ্যাক্টিভ করার জন্য আমাদের এখানে আরেকটি কোড নিতে হবে তো আমরা চাইলে এই পুরো স্ক্রিপ্টটাকে ডুপ্লিকেট করে আবার নিতে পারি অথবা আগেরটার সাথে ব্যবহার করার জন্য এটাকে জাস্ট সিম্পলি এই লাইনটাকে ডুপ্লিকেট করতে পারি এবং এদের এইখানে যে আমাদের ডাটা টগল পপ ওভার রয়েছে সেখানে এই ডাটা টগল পপ ওভারকে কি ক্লাস দেবো এখানে বলুন তো আচ্ছা এখানে আমাদের এটা সহ কেটে গেছে ওকে এখানে যেমন টুল টিপ ফাংশন দিয়েছিলাম তো এটাকে আমাদের পপ ওভার ফাংশন দিতে হবে নাও সেভ সেভ করে আউটপুটটা রিফ্রেশ করে এই যে দেখুন পপ ওভারের জন্য বাটন চলে এসেছে নাও ক্লিক করি এই যে দেখুন পপ ওভারে ওপর একটি টাইটেল ঠিকই শো করতেছে তার নিচে একটি খালি জায়গা দেখা যাচ্ছে এই খালি জায়গাটা হচ্ছে আমাদের কন্টেন্ট লেখার জন্য তাহলে চলুন আমরা পপ ওভারে কিছু কন্টেন্ট লিখি যে কি কি হবে তো কন্টেন্ট লেখার জন্য আমরা এই যে পপ ওভারটা রয়েছে এর ভেতরে আমরা ডাটা কন্টেন্ট অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করবো এর ভেতরে আমাদের আমাদের যত কন্টেন্ট আছে আমরা আমাদের বড়ো করে কন্টেন্ট লিখতে পারি যেমন দিস ইজ আওয়ার ডাটা কন্টেন্ট অ্যান্ড দিস ইজ এ ভেরি লার্জ টেক্সট নাও সেভ সেভ করে ডাটা কন্টেন্টের ভেতরে নাও রিফ্রেশ এবার আমরা এটা ক্লিক করি এই যে দেখুন কত বড় করে এসেছে তো টুল টিপ এবং পপ ওভার এই দুইটা অলমোস্ট সেম শুধুমাত্র ডিফারেন্স হচ্ছে ছোটো কোনো লাইন দেওয়ার জন্য আপনি টুল টিপ ব্যবহার করতে পারেন ছোটোখাটো কোনো লাইন এবং অনেক বড় কোনো লাইন দেওয়ার জন্য বা অনেক ইনফরমেশন একসাথে বোঝানোর জন্য আপনি চাইলে এখানে পপ ওভারটা ইউজ করতে পারেন এখন দেখুন আমরা যদি চাই এখানে কোনো এসটিএমএলের দিয়ে আমরা কোনো বেসিক ডিজাইনিং চেঞ্জ করব সেটাও করতে পারি কারণ দেখেন আমাদের এইখানে কিন্তু অলরেডি আমরা ডাটা এসটিএমএল কিন্তু ট্রু করে রেখেছি সো এক্ষেত্রে ধরেন এই যে ভেরি লার্স এই কথাটাকে আমরা ধরেন বোল্ড করব আমরা বি ট্যাগে এখানে ব্যবহার করলাম এটাকে বোল করার জন্য দিয়ে সেভ অ্যান্ড রিফ্রেশ নাও আপনি এটা ই করেন এই যে দেখুন এখানে এটা বোল্ড হয়ে গেছে তো এইভাবে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় টুল টিপ এবং এভাবে পপ ওভার ক্রিয়েট করতে পারি তবে ইঞ্জিনিয়ারের টুল টিপ এবং পপ ওভারের ব্যবহার বেশি দেখা যায় ধরেন কোনো একটা বাটন ডিজেবল আছে কোনো একটা ফর্ম ডিজেবল আছে তো সেই ডিজেবল ফর্মটা মানুষ ক্লিক করে কিছু করতে পারতেছে না তো সেই ক্ষেত্রে সেই ফর্মে গিয়ে যখন মানুষ ক্লিক করবে তখন যাতে এরকম একটা পপ আপ বক্স আসে এবং সেখানে সে কেন এটা ডিজেবল আছে সেই রিলেটেড কোনো রেজন শো হয় এছাড়াও বিভিন্ন ওয়েবসাইটে এরকম বিভিন্ন রেজন শো করার জন্য আমরা এই টুলটি পপ ওভার টুলসগুলো ব্যবহার করে থাকি আই হোপ আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আজকে পর্ব এই পর্যন্তই বাসায় প্র্যাকটিস করে ফেলবেন আগামী পর্বে আমন্ত্রণ রইল ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফিজ বুস্ট আপ টিউটোরিয়ালের এই পর্বে আমরা শিখব মডাল সম্পর্কে মডাল হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ অ্যালার্ট পপ আপ বক্স ধরেন আমরা কোনো একটা ওয়েবসাইটে কোনো একটা বাটনে ক্লিক করব সেই বাটনে ক্লিক করার ফলে একটি অ্যালার্ট আমাদের সামনে চলে আসবে পপ আপ বক্স হিসেবে এবং সেখানে বিভিন্ন ইনফরমেশন লেখা থাকবে আমরা সেই ইনফরমেশনটি পরে আমরা চাইলে ক্রস বাটনে ক্লিক করে সেটাকে ক্লোজ করে দিতে পারবো অথবা নিচে ব্যাক বাটন থা
তো মডেল ডিজাইন করতে গেলে আমাদের এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে ক্লাসগুলো বা এটা ক্লাসের প্যাটার্নগুলো হচ্ছে এরকম আমাদের একটি বাটন থাকবে যেই বাটনে ক্লিক করলে মডেল অ্যাক্টিভ হবে এবং আমাদের মডেলের ডিজাইনের জন্য আমাদের এখানে মেইন তিনটা ডিভ নিতে হবে এবং তিনটা ডিভের ভিতরে তিনটা ক্লাস দিতে হবে একটি হচ্ছে মেইন র্যাপারটিভ সেটা হচ্ছে মডাল আরেকটা হচ্ছে মডাল ডায়ালগ আরেকটা হচ্ছে মডাল কন্টেন্ট এই তিনটা ডিভের ভেতরে আমাদের মডাল থাকবে এবং আমাদের পুরো মডালটার তিনটা নির্দিষ্ট পার্ট থাকবে একটি হচ্ছে মডাল হেডার একটি বডি একটি ফুটার আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো আমাদের বিভিন্ন পার্টে বিভিন্ন কন্টেন্ট আমরা দিব তো চলুন প্র্যাকটিক্যালি আমরা ডিজাইন করে ফেলি এবং এইখানে যে কথাটি বাদ পড়তে সেটা হচ্ছে এই বাটনের সাথে কিন্তু আমাদের এই মডালকে লিঙ্ক করাতে হবে ডাটা অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে তো প্রথমে আমরা একটি বাটন ক্রিয়েট করে নিই প্র্যাকটিক্যাল আমরা দেখি কিভাবে হয় এই মডাল টাইপ বাটন এটার আমরা ডিজাইন দেই বাটন আমরা ধরেন প্রাইমারি ডিজাইনের একটি বাটন এখানে ক্রিয়েট করতেছি এখানে আমরা দিতে পারি যেমন মাই বাটন বা ক্লিক মি ওকে এবং এখানে আমরা ডিভ নেই অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা বলেছিলাম যে প্রথম যে ডিভটা হবে সেটা হবে মডাল তার ভেতরে আরেকটি ডিভ হবে সেটা হবে মডাল ডায়ালগ তার ভেতরে আরও একটি ডিভ হবে সেই ডিভটা হবে মডাল কন্টেন্ট আমরা চাইলে এই দুইটা ডিভকে এই যে মডাল ডায়ালগ এবং মডাল কন্টেন্ট এই দুইটাকে একসাথে দুইটা ক্লাস প্রপার্টি দিতে পারতাম তবে সেক্ষেত্রে আমাদের কাজের সুবিধার জন্য যেহেতু ডায়ালগ ডায়ালগ বক্সের ডিজাইন আসবে এটা থেকে এবং কন্টেন্টটাকে ধারণ করবে এটা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দুটোকে আলাদা আলাদা রাখতেছি এখন এই মডেল যে কন্টেন্ট আছে এর ভেতরে আমাদের পুরো মডেলগুলো হবে তো এই কন্টেন্টের ভেতরে আমি আপাতত এখানে একটি ডিভ নিচ্ছি মডেল বডি নামে বাকি যে হেডার এবং ফুটার রয়েছে সেটা আমরা একটু পরেই দেখবো এখানে ধরেন আমরা এখানে একটি হেডিং দিলাম দিস ইজ আওয়ার মডাল বডি ওকে জাস্ট এটাকে সেভ করতেছি সেভ করে এখন আমাদের এই মোডালের সাথে এই বাটনকে কিন্তু লিঙ্ক করাতে হবে তো আমাদের এই বাটন এবং এই মোডালকে লিঙ্ক করানোর জন্য আমরা এখানে ডাটা অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করব সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে আগে ডাটা টগলটা ব্যবহার করে নিই কারণ এটাও একটা টগল ডিজাইন এবং এখানে হবে মোডাল এবং এইখানে আমাদের ডাটা টার্গেটের মাধ্যমে এই বাটনের সাথে এটাকে লিঙ্ক করাবো তো সেই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে লিঙ্ক করাতে গেলে আমাদের একটি আইডির প্রয়োজন হয় আমরা এখানে আইডি দেই আমরা আমাদের যে কোনো আইডি দিতে পারি এখানে দিয়ে দেই যে মাই মডাল হোয়াট এভার যে কোনো আইডি এখানে দেওয়া যায় এবং এটার সাথে এটাকে আমরা ডাটা অ্যাট্রিবিউট দিয়ে এটা আমরা লিঙ্ক করে দিব সো এটা কী হবে ডাটা টার্গেট ডাটা টার্গেট হ্যাশট্যাগ দিয়ে আমাদের এটাকে লিঙ্ক করে দিতে হবে সো আউটপুটটা রিফ্রেশ করি দেখুন ক্লিক মি নামে একটি বাটন এসেছে আমরা ক্লিক করি এই যে দেখুন চমৎকারভাবে একটি পপ আপ চলে এসেছে এবং এখানে আমাদের বডির ভেতরে যেটা দিয়েছি একটি হেডিং দিস ইজ মেডাল মডাল বডি এটা চলে এসেছে এবং আমরা যে কোনো এক জায়গায় ক্লিক করলে মডালটি চলে যাচ্ছে এখন আমরা এই মডালকে কাস্টমাইজ করব কাস্টমাইজ করব বলতে এখানে আমরা হেডিং এখানে ক্রস বাটন দিব ক্রস বাটনে ক্লিক করলে চলে যাবে আবার আমরা চলে নিচে এখানে ক্লোজ লেখা দিতে পারি একটি বাটন দিয়ে যে বাটনে ক্লিক করলে আমাদের মডালটি চলে যাবে এবং আমরা চলে এখানে যে দেখুন এখানে ক্লিক করলে কোনো রকম কোনো রকম অ্যানিমেশন ছাড়াই এটা ওপেন হচ্ছে পপ আপ আমরা চাইলে এটাকে একটা অ্যানিমেশন দিতে পারি তো অ্যানিমেশন দেওয়ার জন্য আমরা যেটা করবো এই যে মডাল এটার পাশে আমরা ফেইড অ্যানিমেশন দিয়ে দিই এফ এডিই ফেড ক্লাস ব্যবহার করলে রিফ্রেশ করি এবার ক্লিক করি এই যে দেখুন মডালটি একটি অ্যানিমেশন আকারে চলে আসতেছে আবার অ্যানিমেশন আকারে চলে যাচ্ছে তো এখন আমরা এই যে এখানে আমরা বডি দিয়েছি তো এখানে আমরা বডির পাশাপাশি চাইলে আমরা এখানে হেড দিব তো প্রথমে আমরা এখানে হেড দিই ওকে তো মডালার হেডারের ভেতরে আমরা আসলে কি দিতে পারি বলুন তো মডালার হেডার আমরা কি দিতে পারি এখানে একটা লেখা দিতে পারি যে মডাল হেডিং এবং তারপর একটি ক্রস বাটন দিতে পারি যেটাতে ক্লিক করলে আমাদের মডালটা ক্লোজ হয়ে যাবে তো এক্ষেত্রে আমরা ধরেন এই টু দিয়ে আমরা একটি মডাল হেডিং দেই এবং এখানে একটি বাটন নেই আমরা এখানে বাটনের ভেতরে আমরা এখানে একটি আইকন দিব সেটা হচ্ছে ক্রস আইটো আইকন আমরা জানি এটা টাইমস আইকন দিলেই হয়ে যাবে এবং এখানে বাটনটার কিছু ডিজাইন করে ফেলি টাইপ বাটন অ্যাজ ইউজুয়াল বাটনের জন্য এটার ক্লাস হবে ক্লোজ আমরা এর আগেও ক্লোজের ব্যবহার দেখেছি আমাদের বোর্ড স্টাফ টিউটারালে এবং এখানে ডাটা অ্যাট্রিবিউট দিতে হবে ডাটা ডিসমিস এটা কি ডিসমিস করবে এখানে ক্লিক করলে মডালকে ডিসমিস করবে সো দ্যাটস ওয়াই এখানে ডাটা ডিসমিস মডাল ওকে এখানে একটি বাটন নিলাম সো নাও সেভ দিস বাটন অ্যান্ড নাও রিফ্রেশ ওকে চলে আসলো এই যে আমাদের বাটন ক্লিক করি মডাল ক্লোজ হয়ে গেল 
तो हमने चले खाने ए जे हमारे मॉडल बॉडी आते हैं एक है ना हम डायरेक्टर डीव नहीं तो पारी मॉडल फुटर ना में एक है ना हम डा फुटर रह चले डायरेक्टर बाटों ने खाने दी तो पारी जे बाटों ने क्लिक कर लो हमारे रेटा क्लोज हो जाए तो शेखत्रे एक ही भावे एकदम सेम टू सेम ए जे बाटों टर रह चाहे बैक एक क्लिक करो अमदर मॉडल टच चला जाए ये बंगे एक बंग ए बटन है जो क्लास रोए चाहे कि हमने डिजाइन करते पड़े अमदर इच्छा मोतो अमदर जो दिच्छाई तो एक हित्रे अमदर जस्ट डाटा डिस्मिस मॉडल दिले हो बे इखने जो तो अमदर कुन क्रॉस आइकॉन यूज़ करते से अमदर क्लास इखने क्लोज बाबार ना वो खाने क्लिक करें जी देखों बैक ना मैं एक टी बटन चोल लगाते हैं अपना बैक एक क्लिक करें मॉडल टच चोले जाते हैं आप अरे खाने के क्रॉस एक क्लिक करो चोले जाते हैं आप अरे ए पूरा कंटेनर के बैकग्राउंड में जेकोनो जगह क्लिक कर ले वो मॉडल टच चोले जाते हैं ए भावे हम ना डिजाइन करते पारी एवं आम रहे खाने चले ए जी जी मॉडलर ए भेतोरे पार्टर रहे थे हम रहे टेक आम दर इच्छा मोते खाने ऑन एक किच हम ना दी ते पारी था ना खाने हम रहे हेडिंग फोर बाबार कोल्ला दिस इज़ आवर मॉडल बॉडी हेडिंग एर परे धन हम रहे टी पैराग्राफ दिलाम पैराग्राफ फिर पुत्र दी हम लोग रिफ्रेश कोरी, क्लिक कोरी, ऐसे देखो ना हमारे डिजाइन चला रहे हैं, हमारे हेडिंग, एक है ना हमारे पैराग्राफ, एक है ना बैक बटन आते हैं, एक है ना क्रॉस बटन आते हैं। आपने अपना इच्छा मतो ए ही मॉडल के अपनी डिजाइन कोरे, आपने मॉडिफाई कोरते पारन। एक हो ना एक है ना तो एक हित्र एक टक आजकल ले बेटर है ए ए मॉडल टा जो दी एरो कुम लंबा होता है एक टू बड़ो होता ताहले किन्तु आमदर ए पैराग्राफ टा ऑल्पो जाएगर मुद्दे होता एवं देखते किन्तु शुंदर लग बे तो आम्रा ए मॉडल एर ए जे वेट गुलो रहे थे शेकुलो कंट्रोल करते बे तो मॉडल एर वेट कंट्रोल करार जन्नो इजे एवं आम्रा जिधे चाहे एक है ना आम्रा मॉडल एसएम दी वो ताहले अनेक छोटो मॉडल हो गए रिफ्रेश करी देखोन ऐ जे अनेक छोटो साइज़ के मॉडल ओपन हो गए थे तो ये भावे आम्रा चाहिए आमदर मॉडल एर साइज़ आम्रे कहन थे के कंट्रोल करते पारी रिफ्रेश करी लार्स मॉडल एकोन एक है ना एक दिनेश लॉक करूँ ऐ जे हमारे मॉडल टा रोए थे ये टे किन्तु ओपोर थे क्या आस्ते से शामनो एक टॉन्ग शनीय था ना आम्र जो दे चाहे हमारे मॉडल टा हमारे ए ही पेजर मैच पोजिशन है आज बे ऑटोमेटिकली शेटे हमने किस भावे कंट्रोल कर बो शेटे कंट्रोल करार जन्नो ऐ जे एक है ना मॉडल डायलॉग सेंटर्ड लिखे बार हमने रिफ्रेश करी एबर क्लिक करी ऐसे देखों एबर हमारे मॉडल टी हमारे वेब पेजर मैच पोजीशन है एकदम ऊपर थे के वार्टिकली एवं होरिजॉन्टली दुई टर एकदम मैच पोजीशन है हमारे मॉडल टी शो करते से तो ऐ चीज़ लो मॉडल नियर विभिन्न डिज़ाइन आशा करिए आपने बुस्त तो आज के पर्व पर जनते आगे शाधरण तो जैसा कोल रेज़न और बूटस्टा पूरे पृथ्वी पे यातो बेशी जानो प्रियो तार मुझे अन्नो तो मैं एक रेज़न होते हैं एक कैरोसेल बास स्लाइडर तो एक कैरोसेल तो ये करते के लिए आमदर बेस किचु निदिष्टो पार्टिकुलर क्लास बाबार करता है बे तो बोझनो शुभिदर थे हम रागे थकते पूरो कैरोसेल देखों ना हमारे जो कैरोसेल बाजे स्लाइड अट्टा हमने तो ये कोड भी बोर्ड स्टेप दिए, शेइ कैरोसेल का मेन जेटा मेन डीप हो गया, रैपिंग डीप, शेइ डीप टा क्या हमारे डॉट कैरोसेल नमक स्टेबल क्लास ऐखने व्यवहार करते हो गए, एवं एर पर है बोर्ड स्टेप पर जो कैरोसेल, शेटा मुल्लो तो तीन इंडिकेटर माने होते हैं ऐसे धारण इटा जो देखता स्लाइडर है इखना हमने देखी नीचे एक उम विभिन्न बटन थके जब बटन गुलों तक क्लिक कर ले हमने निर्दिष्ट इमेज है शोरा शोरी चला जाए तो शे शे पोर्शन टा मुल्लो तो इखने बूटस्टा पे हमने कैरोसल इंडिकेटर दिए चिन्हित करी ऐपरे � शाबाशेज़ जब पार्टी शेड होते हैं कैरोसेल कंट्रोल ऐठा होते हैं धारण एक तस स्लाइड है अमना देखी डान पशेर कोम बटन थाके बाम पशेर कोम बटन थाके अमना बटन ने क्लिक कर ले इमेज चेंज होया बट ये पशे बटन ने क्लिक कर ले इमेज चेंज होया ए सेक्शन टा होते हैं मूलतो कैरोसेल कंट्रोल तो ए तीन टी पार्ट एवं 
সো চলুন আমরা প্র্যাকটিক্যালি কাজগুলো করি দেখি কিভাবে ক্যারোসল তৈরি করা হয় দেখুন আপনাদের সামনে আমরা আগে থাকতেই তিনটি ইমেজকে আমাদের লোকাল ফাইল থেকে কল করে রেখেছি কাজের সুবিধার্থে এবং এটার আউটপুট হচ্ছে এরকম এখানে শুধুমাত্র ক্যারোসেল নয় যে কোনো স্লাইডার তৈরি করার ক্ষেত্রে আপনাদের কাছে একটি বিষয় হাইলি রেকমেন্ডেড যে অবশ্যই আপনারা প্রত্যেকটি ইমেজ সেম সাইজের ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন কারণ আপনি যে স্লাইডারটি ব্যবহার করবেন সেই ইমেজগুলোর সাইজ যদি সমান না হয় তাহলে কিন্তু আপনার স্লাইডারটা যখন লোড হয়ে বড় ইমেজ আসবে অটোমেটিক্যালি স্লাইডার সাইজ বড় হয়ে যাবে এবং এই ইমেজ বড় ছোটোর বিষয়টা যদিও সিএসএস এর সাজে কন্ট্রোল করা যায় তথাপি সেখানে রেসপন্সিভনেসের কিছু ইস্যু তৈরি হতে পারে তো এত ঝামেলা না করে সবচেয়ে সহজ হচ্ছে এই যে আমরা এখানে তিনটে ইমেজ নিয়েছি দেখুন প্রথম একটি ইমেজ ন্যাচারাল ইমেজ দ্বিতীয় ইমেজটা একদম সলিড এখানে আমরা কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশন দিব ক্যারোসেলের সো এই জন্য আমরা এটা রেখেছি সুবিধার জন্য তৃতীয় ইমেজটা হচ্ছে আরেকটি ন্যাচারাল ইমেজ তো এই তিনটে ইমেজের সেম উইড এবং সেম হাইট আমরা ব্যবহার করেছি সো আপনারাও যখন স্লাইডার করবেন চেষ্টা করবেন যে তিনটে ইমেজ ব্যবহার করবেন সেটার উইড হাইট যেন একদম হানড্রেড পার্সেন্ট সেম টু সেম থাকে এখন আমরা যে স্ট্রাকচারটা দেখেছি যে ক্যারোসেলের তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রথমে ক্যারোসেল থাকে তারপরে থাকে ক্যারোসেলের বিভিন্ন তিনটা পার্ট তো আমরা আমাদের এই স্লাইডারটির প্রথমে যে অংশটা তৈরি করব সেটা হচ্ছে ক্যারোসেল ইনার যে পার্টটা রয়েছে দ্যাট মিন্স এই যে ক্যারোসেলের মধ্যবর্তী যে পার্টটা এখানে আমরা ইমেজ ক্যারোসেলের ক্যাপশন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় তৈরি করার পরে আমরা ক্যারোসেলের যে বাকি দুইটা পার্ট রয়েছে এই দুইটা পার্ট আমাদের এই মাঝখানের পার্টের সাথে আমরা যোগ করব। তো চলুন আমরা প্র্যাকটিক্যালি কাজ শুরু করে দিই তো এখানে এই তিনটা ইমেজ নিয়ে আমরা এখানে স্লাইডারটা তৈরি করতে চাচ্ছি আপনি চাইলে এখানে চারটি পাঁচটি হটে পার যতগুলো খুশি আপনার স্লাইডারের ইমেজ দিতে পারেন তো আমরা বলেছি আমাদের ক্যারোসেলটির যেটা মেইন ডিপ সেটাতে আমরা র্যাপিং ডিপের ক্লাস হবে ক্যারোসেল এবং এর ভেতরে আমাদের যে ক্যারোসেল ইনার পার্টটা মানে মাঝখানের যে পার্টটা তার জন্য আমাদের এটাকে একটি ডিপ ব্যবহার করতে হবে ক্যারোসেল ইনার নামে এবং এই ডিভের ভেতরে মূলত আমাদের যত স্লাইডারের ইমেজ টেক্সট সব কিছু থাকবে এবং এখানে আমাদের এই স্লাইডারের প্রত্যেকটা স্লাইড প্রত্যেকটা পার্টিকুলার স্লাইডের জন্য আমাদের আরেকটি ডিপ দিয়ে র্যাপ করে দিতে হবে এবং সেটার সেটার ক্লাস দিতে হবে ক্যারোসেল আইটেম এবং এই আইটেমের ভেতরে আমাদের এক একটা ইমেজ থাকুক টেক্সট থাকুক হট এভারিটিস সেগুলো দিতে হবে তো আমরা একটা ইমেজকে কাট করে আমাদের প্রথম ক্যারোসেল আইটেমের ভেতরে নিয়ে যাচ্ছি তো এইভাবে প্রত্যেকটা ইমেজ যেহেতু এক একটা স্লাইড হবে সো দ্যাটস হয় আমরা প্রত্যেকটা ক্যারোসেল আইটেমকে এইভাবে জাস্ট কপি করে নিচ্ছি এবং আমাদের ইমেজগুলোকে আমরা ঠিকঠাক করে দিচ্ছি এটা ছিল ওয়ান এটা ছিল টু এটা ছিল থ্রি এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় আপনি এখানে খেয়াল করলে দেখবেন এই যে আমরা যে তিনটা ইমেজ আমরা এখানে কল করে রেখেছিলাম সেই তিনটা ইমেজকে আমরা ইমেজের ক্লাস ব্যবহার করেছি ইমেজ ফ্লুইড এটার কারণ হচ্ছে এই যে যে বর্তমান আউটপুটটা রয়েছে এটা যাতে আমরা ছোটো করলে আমাদের ইমেজগুলো যাতে অটোমেটিক্যালি রেসপন্সিভ হয়ে যায় সো স্লাইডারের ক্ষেত্রে আমাদের রেসপন্সিভনেস মেনটেন করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট সো দ্যাটস হয় আমরা প্রতিটা ইমেজকে আগে থাকতে ইমেজ ফ্লুইড ক্লাস ব্যবহার করে দিয়েছি এবং এখানে অল্ট্রাটাকে আমরা কিছু লিখি নাই এখানে অল্ট্রাটাকে এটা এসিওর ক্ষেত্রে সো এখানে আমরা কিছু দিচ্ছি না আপাতত হট এভার আমরা আমাদের মেইন কোডিংয়ে ফিরে আসি দেখুন ক্যারোসেল ইনার ভেতরে আমরা তিনটা ইমেজ নিয়েছি এখন আমরা এই ক্যারোসেলটাকে অ্যাক্টিভ করানোর জন্য জাভা স্ক্রিপ্ট ট্রিগার করার জন্য এখানে আমাদেরকে ডাটা অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে যে ডাটা ব্যাট অ্যাট্রিবিউটটি হবে সেটি হচ্ছে ডাটা রাইট এবং ডাটা রাইডের ভ্যালু হবে ক্যারোসেল এইটা দিয়ে এবার যদি আমরা আউটপুটটা রিফ্রেশ করি আপনি দেখতে পাবেন আমাদের ক্যারোসেলের ইমেজগুলো চলে গেছে মানে হাইড হয়ে গেছে এর কারণ হচ্ছে যখনই ওয়েব পেজটা লোড হবে আমরা কিন্তু কোনো স্লাইডারকে ডিফাইন করে দেই নাই যে আমাদের পার্টিকুলারি কোন স্লাইডটা আমাদের ফার্স্টে আসবে সো দ্যাটস হয় এখানে কোনো ইমেজ শো করতেছে না তো আমরা যদি চাই এই প্রথম স্লাইডটা ফার্স্টে আসুক সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম স্লাইডটাকে অ্যাক্টিভ ক্লাস ব্যবহার করতে হবে আমি যদি চাই দ্বিতীয় স্লাইডটা আসুক তাহলে দ্বিতীয় স্লাইড অ্যাক্টিভ ব্যবহার করব তবে সাধারণত স্লাইডারে যেটা প্রথমে থাকে সেটাই আমরা ব্যবহার করি সো আমরা সেভ করে রিফ্রেশ করলাম এবার দেখুন আমাদের ইমেজ চলে এসেছে এখন আমি যদি মাউসের কার্জারটা স্লাইডারের ওপর থেকে দূরে কোথাও সরাই যেখানে স্লাইডার নাই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে আপনি দেখবেন একটার পর একটা ইমেজ আসা শুরু হয়ে যাবে এই যে দেখুন চলে এসেছে এর পাঁচ সেকেন্ড পরে আবার আরেকটি ইমেজ চলে আসবে এই যে দেখুন চলে এসেছে কিন্তু এখানে দেখুন আমি যখনই মাউসের কার্জার ইমেজের ওপর নিচ্ছি তখন কিন্তু আর কোনো স্লাইড হচ্ছে না তার মানে অটোমেটিক্যালি আমি স্লাইডারকে হোভার করলে স্লাইডটা
এবার আমরা রিফ্রেশ করে দেখি এবার দেখবেন ইমেজগুলো একটার পর একটা স্লাইড বাই স্লাইড আসতে থাকবে একটা ইফেক্টের সাথে আমরা অপেক্ষা করি এই যে দেখুন একটার পর একটা স্লাইড বাই স্লাইড আসা শুরু হয়ে গেছে এখন এই যে আমাদের যেটা মাঝখানে মানে দ্বিতীয় যে ইমেজটা রয়েছে যেটা আপনারা একটু আগে দেখলেন যে ব্ল্যাঙ্ক যে ইমেজটা সেই ইমেজে ধরেন আমরা চাচ্ছি কোনো টেক্সট দিতে আমরা যে কোনো ইমেজেই কোনো টেক্সট দিতে পারি এই ইমেজটাতে তো টেক্সট দেওয়ার জন্য সেটা সেক্ষেত্রে আমরা এই ইমেজের শেষে আমরা কিছু ধরেন এখানে একটা হেডিং দিব ক্লাস দিব আবার অনেক সময় লিঙ্ক থাকে আমরা বিভিন্ন স্লাইডারে দেখি ক্লিক হেয়ার বা লিঙ্ক যে কোনো একটা লিঙ্ক দিয়ে দেয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কোনো কোনো স্লাইডকে আমরা যদি ক্যাপশন দিতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের একটি ডিপ নিতে হবে এবং সেটা ক্লাস ব্যবহার করতে হবে ক্যারোসেল ক্যাপশন এর ভেতরে আমরা যা কিছু লিখবো সেটা এই ইমেজের সাথে ক্যাপশন আকারে চলে আসবে ধরেন আমি যদি এখানে একটি হেডিং দেই এখানে লিখে দেই দিস ইজ আওয়ার ক্যারোসেল ক্যাপশন হেডিং এবং এখানে যদি একটা প্যারাগ্রাফ দিই ধরেন আমি প্যারাগ্রাফের ভেতরে লরাম ইপসাম থেকে আমি একটা কিছু নিয়ে আসলাম এখান থেকে আমি ধরেন যে কোনো একটা টেক্সটকে আমি এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি ছোট্ট একটা ডামি টেক্সট কপি করলাম ধরেন এখানে আমি একটা লিঙ্কও দিতে চাচ্ছি আমাদের ক্যারোসেলের জন্য তো আমরা ধরেন এখানে একটা ক্লাস দিয়ে দিচ্ছি এটা এচআর এফ ওকে এখানে দিয়ে দিচ্ছি যে ক্লিক হেয়ার এবং এটাকে আমরা একটা ক্লাস দিয়ে এটাকে আমরা ডিজাইন করে দিই বাটনের মতো ডিজাইন হবে ধরে নিচ্ছি বাটন প্রাইমারি নাও সেভেন রিফ্রেশ এবার দ্বিতীয় ইমেজটা লোড হলে আপনি দেখতে পাবেন আমাদের এই ক্যাপশনগুলো চলে এসেছে এই যে দেখুন আমাদের ক্যারোসেলের যে ক্যাপশন চলে এসেছে এখানে লিঙ্ক চলে এসেছে এখানে আসলে এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারের সাথে এটার লিঙ্কের মানে বাটনের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এক হয়ে গেছে কাছাকাছি সো হট এবার এইভাবে আমরা এখানে ক্যারোসেল নিয়ে আসতে পারি এবং আমরা চাইলে এই যে টেক্সটগুলো রয়েছে এগুলোর কালার আমাদের ইচ্ছা মতো স্টাইলিং করতে পারি এটার ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে পারি যেমন আমরা যদি চাই এই যে এটার প্রাইমারি না দিয়ে এখানে আমরা ওয়ার্নিং দিলাম দিয়ে সেভ করে রিফ্রেশ করলে আপনি দেখবেন এই বাটনের কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি এই যে দেখুন বাটনের কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে শুধু তাই নয় ধরেন আমি চাচ্ছি হেডিংয়ের কালার চেঞ্জ করতে আমি চাইলে এটাকে ডাইরেক্ট এখানে স্টাইলও দিতে পারি অথবা চাইলে আমি ধরেন আমি চাচ্ছি এটার মাধ্যমে কালার চেঞ্জ করবো আমরা কী দিব ধরেন সাপোজ এখানে আমরা টেক্সট ডেঞ্জার দিলাম হট এভার ইট ইস রিফ্রেশ করি দ্বিতীয় স্লাইডটা আসলে আপনি দেখবেন হেডিংয়ের টেক্সটের কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে এই যে দেখুন কালার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এইভাবে আপনি চাইলে এখানে আপনার ইমেজের টেক্সট দিতে পারেন টেক্সটের স্টাইলিং চেঞ্জ করতে পারেন সো আমরা দেখতে দেখতে আমাদের যে মাঝখানের পর্ব ক্যারোসেল ইনার পার্ট সেটা কিন্তু আমরা সাকসেসফুলি কমপ্লিট করতে পেরেছি আমরা ইমেজের ভিতরে টেক্সট দেওয়া শিখেছি স্লাইডিং করা শিখেছি এখন আমরা যে কাজটা করব ক্যারোসেলের ভেতরে আমরা বাটন বসাবো এই যে ডান পাশে বাটন বাম পাশে বাটন থাকে ক্লিক করলে সুন্দর করে স্লাইডটা চেঞ্জ হয় তাই না তো এই বাটনটা বসানোর জন্য আমাদের যেটা করতে হবে এই ইনার পার্ট তো গেল মাঝখানের সকল স্লাইডের জন্য এই ইনার পার্টের ঠিক বাইরে আমরা আমাদের বাটনকে ব্যবহার করব আমরা এখানে আমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমরা কাজ করার সুবিধার্থে আমরা এখানে কমেন্ট ব্যবহার করব। আমরা আসলে আমরা সব সময় বলি যে আপনার আপনি যে কোডগুলো করবেন কোডের ভেতরে পর্যাপ্ত পরিমাণ কমেন্ট ব্যবহার করবেন কমেন্ট ব্যবহার করলে যে সুবিধা হবে আপনার কোডটা যখন পরবর্তীতে অন্য কোনো ডেভেলপার এডিট করবে তখন সে বুঝতে পারবে যে কোথায় কি শেষ হয়েছে যেমন এই যে দেখুন এইখানে এইটার নিচে একটা দুইটা তিনটা ডিপ শেষ হয়েছে এখন এই কোডটা যখন অন্য কেউ দেখবে বা আপনি যখন এই কোডটা এক বছর পরে এডিট করতে যাবেন তখন আপনার কাছে কনফিউশন লাগবে কি ব্যাপার এই ডিপটা কিসের এই ডিপটা কিসের এই ডিপটা কিসের সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি এখানে কমেন্ট ব্যবহার করেন ক্যারোসেল ইনার ধরেন এইটা হচ্ছে আমাদের মেন ক্যারোসেল ক্যারোসেল এভাবে প্রত্যেকটা শেষে কমেন্ট ব্যবহার করলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে কোনটা কোথায় শেষ হয়েছে এবং এটা ইটস এ গুড প্র্যাকটিস আমরা সবসময় বলি কমেন্ট ব্যবহার করবেন তো আমরা টিউটোরিয়ালে আসলে কমেন্ট সবসময় এভাবে দেখানো হয় না কারণ হচ্ছে টিউটোরিয়ালে সময়ের একটা ব্যাপার থাকে বাট ইটস রিকমেন্ডেড দ্যাট আপনি এটা সবসময় ইউজ করবেন হট এভার আমরা ক্যারোসেল ইনারের বাইরে এখন আমরা আমাদের যে লিঙ্ক দুটো আছে যেটা যেটা দিয়ে আমরা আমাদের স্লাইডটি চেঞ্জ হবে মানে কন্ট্রোল হবে সেই পার্টটা এখানে করব তো সেটা করার জন্য আমরা এখানে সিম্পলি একটা লিঙ্ক নিব লিঙ্কের ক্লাস দিতে হবে ক্যারোসেল কন্ট্রোল প্রিভিয়াস এবং নেক্সট সো আমি প্রথমে প্রিভিয়াসটা দিচ্ছি ক্যারোসেল কন্ট্রোল প্রিভিয়াস এবং এই লিঙ্কের ভিতরে আমাদের একটি স্প্যান নিতে হবে কারণ প্রিভিয়াসের জন্য একটি আইকন আসবে তাই না সো সেই আইকনের জন্য আমরা এখানে একটি লিঙ্ক নিব এটা হবে ক্যারোসেল কন্ট্রোল আমরা প্রিভিয়াস দিয়েছি মেইন লি
সেটা হচ্ছে ক্যারোসেল কন্ট্রোল প্রিভিয়াস এবং লিংকের ভেতর একটা স্প্যান রয়েছে যে স্প্যানের কাজ হচ্ছে এই প্রিভিয়াসের ভেতর একটা আইকন নিয়ে আসা এবং এই যে লিংক রয়েছে যে এটার জন্য এটাকে একটা এটাকে জাভাস্ক্রিপ্ট ট্রিগার করার জন্য আমাদের এখানে একটি ডাটা অ্যাট্রিবিউট প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ডাটা স্লাইড এবং এটা হবে প্রিভিয়াস যেহেতু এটা প্রিভিয়াসের জন্য কাজ করতেছে এবং এই লিংককে আমাদের এই এটার সাথে মানে আমাদের এই লিংককে আমাদের মেন কারোসেলের সাথে লিংক করাতে হবে তো লিংক করানোর জন্য আমরা জানি অ্যাজ অলওয়েজ আমাদের আইডি ব্যবহার করতে হয় আমি এখানে ডেমো দিয়ে দিচ্ছি আপনি চাইলে যে কোনোটা দিতে পারেন তো আমরা এখানে লিঙ্কটাকে জাস্ট হ্যাশট্যাগ ডেমো দিয়ে আমরা এখানে কল করে দিচ্ছি তো প্রিভিয়াসের মতো অ্যাজ লাইক অ্যাজ আমরা এখানে নেক্সট বাটন নিব সো জাস্ট সিম্পলি প্রিভিয়াসের জায়গায় নেক্সট হবে আর কিছু না নাও সেভ করি এবার আউটপুটটা রিফ্রেশ করি সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে বাটন চলে আসবে দেখুন এই যে চমৎকার বাটন এখানে চলে এসেছে আমরা এখানে এই বাটনগুলোতে প্রেস করে আমাদের স্লাইডকে খুব দ্রুত আমাদের ইচ্ছা মতো কন্ট্রোল করতে পারি এরপরে যে বিষয়টা আমরা এই যে ক্যারোসেলের নিচে যে এই যে যে এখানে যে বাটনগুলো ছিল আমরা যেটার কথা বলেছিলাম ইন্ডিকেটর বাটনগুলো সেই বাটনগুলো আমরা এখানে আমরা এখানে দিব তো সেটা দেওয়ার জন্য আমরা এটার ওপরে দিই এই যে কারোসেল ইনার রয়েছে এটা জাস্ট ঠিক ওপরে আমরা সেখানে সেই পার্টটা এখানে ইনক্লুড করব তো সেই পার্টটা আমরা সাধারণত ইউএলএলআই মানে আনঅর্ডার্ড লিস্ট অথবা অর্ডার্ড লিস্ট ও এল ব্যবহার করে তৈরি করে ফেলতে পারি তো আপনি যেটাই ব্যবহার করেন না কেন আমরা এখানে ইউএলএলআই ব্যবহার করতেছি আপনি যে কোনোটাই ব্যবহার করতে পারবেন এবং এই ইউএল এর যেটা হবে সেটা হচ্ছে ক্যারোসেল ইন্ডিকেটর দেখুন ইউএল এর ক্লাস হবে ক্যারোসেল ইন্ডিকেটর এবং তার ভেতরে আমাদের এক একটা এলআই থাকবে এলআই এর ভেতরে মানে এলআই কে আমরা এই এই যে যে এটা রয়েছে এটার সাথে লিঙ্ক করতে হবে সো আমরা এটাকে নেই তারপরে লিঙ্ক করে দিই ওকে এ হচ্ছে আমাদের এলআই এখন এই এলআইকে আমাদের কিছু অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে ডাটা টার্গেট ব্যবহার করব ডাটা টার্গেট দিয়ে কি করা হয় বলুন তো ডাটা টার্গেট দিয়ে একটার সাথে আরেকটা লিঙ্ক করার কাজ করা হয়েছে এখানে এই যে ডেমো রয়েছে এই ডেমোকে এটার সাথে লিঙ্ক করতে হবে যাতে করে আমাদের এই এলআইয়ের কোনো এলিমেন্টে যখন ক্লিক করবে তখন যাতে এই ইমেজকে মানে এই স্লাইডকে সে সেখান থেকে পিক করতে পারে এবং এখানে আরও একটি অ্যাট্রিবিউট লাগবে যে ডাটা স্লাইড টু কার সাথে স্লাইড হবে সেটা আমাদের দিয়ে দিতে হবে যে এখানে এলআই প্রথম ইমেজের জন্য জিরো সবসময় মনে রাখতে হবে এবং এটাকে ডুপ্লিকেট করতেছি আমি দ্বিতীয় ইমেজের জন্য ওয়ান তৃতীয় ইমেজের জন্য টু সবসময় এটা জিরো থেকে শুরু হবে এবং প্রথমে আমরা এখানে অ্যাক্টিভ করেছি কাকে বলুন তো আমরা প্রথম ইমেজটাকে এখানে অ্যাক্টিভ করেছি সো দ্যাটস হয় আমাদের প্রথম এলআইকে আমাদের অ্যাক্টিভ করতে হবে সেটার জন্য আমরা প্রথম এলআইকে একটি ক্লাস ব্যবহার করব এবং সেটাকে আমরা জাস্ট অ্যাক্টিভ লিখে দেব নাও সেভ দিস অ্যান্ড রিফ্রেশ বুম চলে এসেছে আমাদের নিচে আইকন দেখুন এখানে আমরা ক্লিক করে আমাদের ইমেজগুলো চেঞ্জ করতে পারতেছি সো হয়ে গেল কিন্তু আমাদের স্লাইডার তাই না খুব সহজে সামান্য কয়েকটা ক্লাস আর একটার সাথে একটা লিঙ্কিংয়ের মাধ্যমে আমাদের স্লাইডারটি হয়ে গেল তো দেখি এখন আমরা স্লাইডারটা জাস্ট ছোট্ট একটু রিভিউ করে দিই প্রথমে আমরা একটি ডিপ নিলাম ক্যারোসেল নামে তার ভেতরে আমরা প্রথমে ক্যারোসেল ইনার পার্টটা তৈরি করলাম ক্যারোসেল ইনারের ভেতরে প্রতিটা পার্ট ক্যারোসেল আইটেমের ভেতর থাকলো এবং তার ভেতরে আমরা ইমেজ আমাদের ইমেজের সাথে যে টেক্সট টেক্সট যা কিছু দরকার আছে এগুলো আমরা সেখানে দিলাম তারপরে আমরা ক্যারোসেলের দুটো কন্ট্রোলিং পার্ট তৈরি করলাম এখানে লেফট এবং রাইটের জন্য এবং ক্যারোসেলের ইন্ডিকেটর পার্ট তৈরি করলাম এইভাবে আমাদের পুরো ক্যারোসেলটি হয়ে গেল এখন এই যে আমরা ক্যারোসেলটি তৈরি করেছি এটিকে মডিফিকেশনের পালা কারণ স্লাইডার তো শুধু তৈরি করলেই হবে না ক্লায়েন্টের সাথে মডিফিকেশন করার প্রয়োজন পড়তে পারে ফার্স্ট অফ অল এটা রেসপন্সিভনেস চেক করা যাক এই স্লাইডারটা রেসপন্সিভ আছে কি না ছোটো করতেছি স্ক্রিন দেখুন অটোমেটিক্যালি রেসপন্সিভ এটাই হচ্ছে বুট স্টাফের মজা আমাকে কিচ্ছু করতে হচ্ছে না অটোমেটিক্যালি রেসপন্সিভ হয়ে যাচ্ছে তবে এটা রেসপন্সিভ করলে ছোটো ডিভাইসে আপনি লক্ষ্য করবেন লেখাগুলো কিন্তু অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে তাই না কিন্তু আমরা এমন চাই না আমরা চাই ছোটো ডিভাইসে লেখাগুলো হাইট থাকুক বড় ডিভাইসে লেখাগুলো শো করুক সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি আমাদের এই যে যে ক্যাপশনটা রয়েছে ক্যারোসেল ক্যাপশন এটাকে আমরা ডিসপ্লে নান এবং ডিসপ্লে আমরা চাচ্ছি যে ধরেন মিডিয়াম রেঞ্জের ডিভাইস থেকে এই লেখাগুলো চলে যাবে ওকে এইভাবে আমরা ক্যারোসেল ক্যাপশনকে ডিসপ্লে নান এবং ডিসপ্লে মিডিয়াম ব্লক করে দিলাম এটার সাহায্যে আমরা কি করব যে মিডিয়াম ডিভাইসে মিডিয়াম ব্রেক পয়েন্টে গেলে এই লেখাগুলো চলে যাবে ছো আমরা ছোট করি ছোট করি এই যে দেখুন মিডিয়াম রেঞ্জের যে ডিভাইসগুলো আছে সেই সাইজে যাওয়ার সাথে
যে আমাদের যে যে স্লাইডার গুলো তৈরি করা হয় সেটি কিন্তু সাধারণত কখনোই ছোট ডিভাইসে স্লাইডার থাকে না আপনি ম্যাক্সিমাম ওয়েবসাইটে দেখবেন দু একটা ওয়েবসাইট ব্যতিক্রম থাকতে পারে ম্যাক্সিমাম টাইম মোবাইল ডিভাইসের জন্য আসলে কেউ কখনো স্লাইডার রাখে না মোবাইল ডিভাইসে স্লাইডারটা হাইট থাকে তো আমরা যদি চাই আমাদের পুরো স্লাইডারটাকে মোবাইল ডিভাইসে হাইট করে দেবো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে মেইন ক্যারোসেল রয়েছে এটাকে আমরা ডিসপ্লে নান এবং ডিসপ্লে আমরা চাচ্ছি স্মল ডিভাইস এটা নান হয়ে যাবে সো দ্যাটস ওয়াই ডিসপ্লে ব্লক ওকে স্মল ব্রেক পয়েন্টের জন্য ডিসপ্লে ব্লক মানে ডিসপ্লে নান হবে এবং নর্মালি ডিসপ্লে ব্লক থাকবে সো নাও সেভেন রিফ্রেশ এবং এটাকে ছোট করি ছোট করি ছোট করি ছোট করি এই যে স্মল ডিভাইসে গিয়ে এটা গায়েব হয়ে যাচ্ছে ওকে তো এইভাবে আমরা স্লাইডারকে আমাদের রেসপন্সিভনেস এখানে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি তবে এখানে একটি বিষয় খুব ইম্পর্টেন্ট এই যে ইমেজের ফ্লুইড ইউজ করা এতে করে আপনাদের ইমেজগুলো স্মুথলি রেসপন্সিভ হবে সো এই ক্লাসটা অবশ্যই ব্যবহার করবেন এরপরে এখন স্লাইডার আমরা আরও কিছু মডিফিকেশন করতে পারি যেমন আমরা চাচ্ছি এখানে দেখুন বাই ডিফল্ট আমাদের পেজের যে উইড স্লাইডার উইডও তাই হয়ে গেছে কিন্তু আমরা যদি এমন না চাই আমরা যদি চাই পেজের অর্ধেক হবে স্লাইডার বা নির্দিষ্ট কোনো পিক্সেলের হবে সেটা আমরা কিভাবে করব সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্লাইডার যে মেইন ডিপ রয়েছে এই ডিপটাকে আমরা এখানে স্টাইল দিয়ে দিব সরাসরি স্টাইল এখানে আমরা কি চাই ধরেন আমরা চাচ্ছি উইট এটা সিক্সটি হোক নাও সেভ রিফ্রেশ উইডের সাথে হাইট অটো কন্ট্রোল হয়ে যাবে দেখুন পেজের সিক্সটি জায়গা নিয়ে এটা কাজ করতেছে এবং আমরা ছোট করি সিক্সটি ছোট স্ক্রিনে স্লাইডার গায়েব এইভাবে আমরা চাইলে উইড হাইট কন্ট্রোল করতে পারি এখানে আমরা যদি পিক্সেলে দিতে চাই ধরেন এটা চাচ্ছি আমরা সাতশো পিক্সেল হবে আর এটার হাইট ধরেন কত তিনশো পঞ্চাশ পিক্সেল হট এভার ইট ইস নাও সেভেন রিফ্রেশ ওকে সাতশো পিক্সেল বাই তিনশো পঞ্চাশ পিক্সেল এবার আমরা ছোট করে যা খুশি তা করে এবার কিন্তু আর রেসপন্সিভ হবে না কারণ কি কারণ এবার আমরা উইড হাইট দুটোই ফিক্স করে দিয়েছি স্লাইডারের তো এইভাবে যদি আমরা উইড হাইট একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফিক্স করে দিই সেক্ষেত্রে কিন্তু স্লাইডারটা আর রেসপন্সিভ থাকবে না তো স্টাইলটা আমরা এখানে কেটে দিচ্ছি আমাদের স্টাইলটা প্রয়োজন নেই তো এই তো ছিল আমাদের বেসিক এডিটিং আমরা এখন যদি এটাকে আরও কিছু এডিটিং করতে চাই যেমন ধরুন এই যে এটার নিচে এই যে যে আইকনগুলো রয়েছে এই আইকনগুলো আমরা চেঞ্জ করব। আমরা এরকম ডিজাইন চাই না আমরা চাই গোল গোল যে ডিজাইন থাকে আমাদের চিরচয়িত স্লাইডার সেই ডিজাইন নিয়ে আসতে তো আমরা এটা কিভাবে করতে পারি তো সেটা করার জন্য চলুন আমরা এটাকে ইন্সপেক্ট করি আমরা কিছু ট্রিক খাটাই আমরা সবসময় বলি ওয়েব ডিজাইন আসলে তেমন কোনো মহামারী কিছুই না এটা হচ্ছে জাস্ট ট্রিক যত বেশি ট্রিক খাটাতে পারবেন তত বেশি ইফেক্ট নিয়ে আসতে পারবেন দেখুন এই ডিজাইনটা আসলে কিভাবে করা হয়েছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওদের যদি আমরা সোর্স কোডটাই দেখি বুট স্টাপে ওদের এখানে ক্যারোসেল ইন্ডিকেটর যে এলআই রয়েছে সেই এলআই করা পজিশন রিলেটিভ করেছে উইড দিয়েছে তিরিশ পিক্সেল হাইট দিয়েছে তিরিশ পিক্সেল মার্জিন লেফট মার্জিন আর মার্জিন রাইট দেওয়া আছে টেক্সট ইন্ডেন্ট ইন্ডেন্ট দেওয়া আছে এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেওয়া আছে তো এটার আবার ফ্লেক্স পজিশনিং করা হয়েছে সো এবার এটা আমরা একটা কাজ করতে পারি এটাকে এই যে টেক্সট ইন্ডেন্ট দিয়ে এটাকে এই যে এখান থেকে ঝাপসা করা হলো হোয়াট এভার ইট ইস আমরা এই ডিজাইনটাকে মানে এই এলআইকে যেহেতু ওরা এটা মূলত সিএসএস ব্যবহার করে করেছে এই এলআইটাকে আমরা কপি করে নিলাম কপি করে এখানে ওদের যে স্টাইল সেটার উপরে আমরা এখন আমাদের স্টাইল প্রয়োগ করব কিভাবে সেটা করার জন্য আমরা এই হেডের ভেতরে বা আমরা আমাদের যে এক্সটার্নাল সিএসএস আছে আমরা তো এক্সটার্নাল সিএসএস অলরেডি নিয়ে রেখেছি তাই না তো আমরা আমাদের এক্সটার্নাল সিএসএস এ ওদের যে আমরা এইমাত্র যেটা কপি করলাম ক্যারোসেল ইন্ডিকেটর এলআই এইটাকে চলুন আমরা সিএসএস দিই আমাদের নিজেদের সিএসএস আমরা প্রথমেই যে সিএসএসটা দিব সেটা হচ্ছে বর্ডার রেডিয়াস কারণ কি কারণ আমাদের এখানে বর্ডার রেডিয়াস চেঞ্জ করা প্রয়োজন কারণ এখানে এটা আছে লম্বা লম্বা কিন্তু আমরা চাই গোল গোল সো এটা গোল করার জন্য আমাদের বর্ডার রেডিয়াস দিতে হবে সো আমরা কত পিক্সেল দিতে পারি দশ পনেরো বিশ হোয়াট এভার ইট ইস ধরে নিলাম আমরা এখানে ধরেন ফরটিন পিক্সেল দিলাম আমরা যে কোনো পিক্সেল এখানে দিতে পারতাম নাও আমরা কি করব যেহেতু এটাকে গোল করতে হবে সো গোল করার জন্য এটার উইডো ফরটিন পিক্সেল হাইট ও ফরটিন পিক্সেল দিতে হবে এরপর এটা আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা আমাদের কি দিতে পারি হ্যাঁ হোয়াট এভার ইট ইস ধরেন এফ জিরো এফ জিরো এফ জিরো নাও সেভ সেভ করে এবার আমরা রিফ্রেশ করি এই যে দেখুন সুন্দর করে গোল গোল ডিজাইন চলে এসেছে এবং এখানে কিন্তু আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে আমাদের এই স্টাইলটা কিন্তু বুট স্টাপের যে স্টাইল এই যে দেখুন আমরা কিন্তু বুট স্টাপের যে মিনিফাইড ডট সিএসএস তারপরে আমাদের স্টাইলটা কল করেছি সো দ্যাটস ওয়াই এই স্টাইলের উপর
एल आई से ओभार रेट हम एखे एक विषय लक्ष्य करूँ एटार क्योंकि सामान्य कलर क्योंकि एखे चेन्ज हार कथा छो तईना क्लिक कर ले एर कारण हे एटार जो एक्टिवर जो कोड देखने देखी किसुक्षण जो एखे आसार कथा देख रईट क्लिक कर इन्सपेक्ट एलिमेंट कर देखो ये सेक्शन की आपनारा लक्ष्य करूँ एटार एक्टिवर जो एकदम सदा कलर दे आ सो एक्टिवर जो एक्टिव थको एकदम सदा थको तो आनएक्टिव थे हल्का झापसा थक सो हमारे ये कलर का एम हो गए एकदम सदार काछाची एट क्च कर डी 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 दीता बुझते पर नाउ सेभन रिफ्रेश अच्छा एट और बसि हो गए कि दी नाइन 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 रिफ्रेश देखो एबार क्लियरलि बोझा जा जेटा एक्टिव से सदा जेटा एक्टिव ना से थकते तो ये बुटस्टापर जो बेसिक जो डिजाइन रही है हमें डिजाइन का चेन्ज करते तब हट एवर हमारे आसल गोल्ड डिजाइनर थे हमारे आगे जो लम्बा डिजाइन छो से मूलत भलो लगत अपन बोझार जो एखे कर लम से नाउ सेव करी हमें आगे डिजाइने फेरत गलम एन जो विषय हे एखे जावा स्क्रिप्ट गत किस चेन्ज आप करते चाह धरें ये स्लैडार कर स्लैडार माउस माउसर कार्ड नहीं रखले होवार मैं स्लैडिंग बंद हो जाए आप जो चाहिए माउसर कार्जन नीले स्लैडिंग चलते थको से ही एडिटा एखे करते आर एखे देखे एखे पाँच सेकेंड पर पर नर्माली अराउंड फाइव सेकेंड्स पर पर एक पर एक स्लाइड आसे आप जो चाहिए स्लैडिंग पाँच सेकेंड पर पर ना एस एट दुई सेकेंड पर आस सेकेंड पर आस एडिटिंग एखान खूब सहजे कर फिलते परि तो चलो देखी कि भाव जावा स्क्रिप्टर सहाज्य स्लैडर के एडिट करते यार जो एखे जे मेन जावा स्क्रिप्टो आज है तर ठीक पर स्क्रिप्ट एखे नीते ये स्क्रिप्टर भेतरे जे कुर सहाजे एडिटर के कंट्रोल कर टाइप एट्रीब्यूट दरकार नहीं टाइप एट्रीब्यूट दिल जा ना दिल ता सो हमें एखे डकुमेंट रेडी फांगशनर मत कर व्यवहार करते कैरोसलटा रही है से कैरोसलर विभिन्न जावा स्क्रिप्ट मैं एखे विभिन्न प्रपार्टी एखान चेन्ज करब प्रथम जो प्रपार्टी चेन्ज करब से इंटरवाल मैं एकटार पर एक स्लैडार भेतर ये फाइव सेकेंड टाइम टाइमिंग आज है से ही टाइमिंग दूर करब सो चलो आपने ये सिलेक्ट करते प्रथम मेन डिफ्टर की रही है आप देखे यार क्लस हे डट कैरोसल ए यटार साथ कैरोसल फांगशनलिटर रही है से भाव कल करते ओके नाउ एर भेतरे कैरोसलर विभिन्न प्रपार्टी एखे व्यवहार करब सो प्रथम जो प्रपार्टी रही है इंटरवाल आप सब समय जी एखे सब समय मिली सेकेंड हिसाब है दुई हज़ार मिली सेकेंड दैट मीस कि दुई सेकेंड नाउ से फ्रेश देखी दुई सेकेंड पर पर है कि ना देख दुई सेकेंड पर पर हे आगार मत क्यों लेट कर एक सेकेंड दी एक सेकेंड नाउ सेभन रिफ्रेश देखो एक सेकेंड पर पर हम स्लैड चेन्ज हो तेने देखें एखे कस्टम इनफरमेशन एखे क्या दीते एरपर आो एक इम्पर्टैंट एलिमेंट हेजेद स्लैडार होभार कर ले साथ ही थेमे जा एन तो स्लैडारे एखे धरें इंडिकेटर आनेक समय धरने एरक प्रयोजन पड़े हमें चाहना स्लैडार होभार कर ले थामुक स्लैडार चलते ही थक करार्जेक्टी प्रपार्टी व्यवहार करब कमा व्यवहार कर प्रपार्टी हे पस ये कि पस है मैं एन क्यों बर्तमान बै डिफल्ट होभार मैं होभार कर ले पस हो जाए क्योंकि एखे जो फल्स लिखे दी तो पस है ना नाउ सेव करी माउसर कार्जर उपर रेखे दिल ये और पस हा स्लैडार स्लैडिंग टाइम चलते से सो ये एटे कंट्रोल करते इच्छा मत तो यही कैरोसल कैरोसल तैरि कर लम्बर कैरोसलर भेतरे जो अपशनगुलो रही है एडभांस जो अपशनगुल मडिफाई करार से अपशनगुल देख लम सो आई होप अपा बुझते पे अवश्य प्रैक्टिस कर केम लगल टीटोरियल से अवश्य फिडबैक एट आई टी बारि डट कम य ठिकान है तो हमारे टीटोरियल सम्पर्क जो मतमत जो सपोर्ट लागले सब समय स्टूडेंट हेल्पलैन मेल कर हमें सब समय आपनों के हेल्प करार जो इनशाला तो भलो थकबें आगामी पर्व आमंत्रण रही आल्ला हाफिज बुस्टाफ टीटोल पर्व शिखब स्क्रल स्पाइ सम्पर् स्क्रल स्पाइ हे एक वेबसाइटे अनेक समय देखी वन पेज वेबसाइट थे जो वेबसाइट आप स्क्रल कर लेखा गया है से मेनू थे सार्विस थे जमन धरून एखे एक एक्साम्पल ये एक वेबसाइट इखने धरें अनेकगुलो मेनू आ अनेक समय कम है ये मेनुर को आईकने क्लिक कर ले लाभ दिए से चले जाए 
এছাড়াও আমি যখন কোনো ওয়েব পেজ স্ক্রল করতে থাকি মেনুটা উপরের দিকে থাকে এবং যেই পোর্শনে আমি আমি ওয়েবসাইটের যেই অপশনটাতে থাকি যেই অংশটাতে থাকি মেনুর সেই অংশটা অটোমেটিক্যালি হাইলাইট হতে থাকে এইটাকে বলা হয় স্ক্রল স্পাই তো বুটস্টপে কীভাবে আমরা স্ক্রল স্পাই ব্যবহার করতে পারি সেটা এখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখব তো দেখুন আপনাদের বোঝানোর সুবিধার জন্য অলরেডি আমরা একটি ডেমো পেজ তৈরি করে রেখেছি এখানে একটি মেনু রয়েছে এবং তার নিচে বেশ কিছু পোর্শন রয়েছে যে পোর্শনগুলোকে আমরা ওপরের এই মেনুর সাথে কানেক্ট করব। এটার এস্টেমেল কোডটা হচ্ছে জাস্ট লাইক দিস একটি মেনু রয়েছে জাস্ট সিম্পল একটি মেনু এখানে কিছু অপশন রয়েছে মেনুর ডার্ক ব্যাকগ্রাউন্ড ডার্ক তারপরে এটার রেসপন্সিভনেস এখানে দেওয়া আছে এবং এখানে যেটা করা হয়েছে আমরা এস্টেমেলে শিখেছি জাম্প লিঙ্ক মানে কোনো একটি লিঙ্কে ক্লিক করলে জাম দিয়ে সেই সেকশনে চলে যায় তো এই মেনুর সাথে আমাদের নিচে দেখুন অনেকগুলো সেকশন করা আছে যেমন এখানে একটি ডিপ দিয়ে একটি সেকশন এতটুকু এবং সেকশন আইডি দেওয়া আছে সেকশন ডাব্লিউ ডিডি এর নিচে আরেকটি সেকশন আছে তার আইডি দেওয়া আছে সেকশন এসিও এইভাবে কয়েকটা সেকশন আমরা তৈরি করেছি এই সেকশনগুলোতে আমরা এই মেনুর এক একটা লিঙ্কের সাথে এইভাবে এই স্রেফের সাহায্যে আইডিকে লিঙ্ক করে দিয়েছি তো এখন বর্তমানে বাই ডিফল্ট আমাদের এই পেজটা একটি আমাদের আমরা যদি ক্লিক করি আমরা দেখতে পাবো জাস্ট এরকম কাজ করতেছে মানে এস টেম এল যে জাম্প লিঙ্ক আমরা ব্যবহার করব যেটাতে ক্লিক করছি ওইটাতে জাম্প হয়ে চলে যাচ্ছে তো এইটাতে আমরা এখন এই বুটস্টপের স্ক্রল স্পাই যে অপশনটা রয়েছে সেইটা দেওয়ার চেষ্টা করব তো স্ক্রল স্পাই করতে গেলে আমাদেরকে প্রথমেই যে কাজটা করতে হবে এই যে বডিটা রয়েছে তাই না আমরা চাচ্ছি যে এইটা স্ক্রল করলে পুরো এলিমেন্টটা স্ক্রল করলে আমরা যেই পার্শ্ব পোর্শনে থাকবো ধরেন যখন আমরা এসিও পোর্শনে থাকবো মেনুর এসি অংশটা অটোমেটিক্যালি হাইলাইট হবে আবার যখন আমরা নিচের দিকে গিয়ে এই যে ই কমার্স পোর্শনে চলে যাব তখন মেনুর এই ই কমার্সটা হাইলাইট হবে তো এখন দেখুন বাই ডিফল্ট আমরা যখন স্ক্রল করে নিচের দিকে যাই আমাদের মেনুটা কিন্তু হাইট হয়ে যাচ্ছে তো আমাদের সর্বপ্রথম যেটা করতে হবে মেনুটাকে ফিক্স টপ করতে হবে যাতে করে মেনুটা ওপরে টপে থাকে তো আমাদের এই যে মেনু নেভিগেশন প্রথমে এটাকে আমরা ফিক্স টপ করতেছি নাও সেভেন রিফ্রেশ মেনুটা এখন ওপরের দিকে আছে এখন মেনুটাকে ফিক্স টপ করার সাথে সাথে একটি প্রবলেম হলো এই যে আমাদের প্রথমে যে অংশটা ছিল সেই অংশটা মেনুর উপরের দিকে ঢুকে গেছে আমরা এটাকে ওপর থেকে নিচের দিকে নিয়ে আসব তো এটাকে নেওয়ার জন্য আমাদের প্রথম যে সেকশনটা রয়েছে এই যে আমাদের এই ডিবের ভেতরে আমাদের প্রথম সেকশন এটাকে আমরা স্টাইল দিয়ে দিই আমরা চাইলে এখানে যে এম টি ফাইভ সিক্স দিতে পারতাম কিন্তু এটার ভ্যালু খুবই কম আমাদের আরও বেশি মার্জিন প্রয়োজন কারণ এই মেনুর যে হাইট সেই পরিমাণ অংশ আমাদের এটা নিচে নামাতে হবে সো এখানে আমাদের অনেক মার্জিন টপ প্রয়োজন সো আমরা এখানে মার্জিন টপ আমরা ধরেন সেভেন্টি পিক্সেল দিয়ে দেখি কি হয় না সেভেন্টি ফ্রেশ অনেক দূর চলে এসেছে আমরা এটাকে আরেকটু বাড়িয়ে দিই এইটটি পিক্সেল সুন্দর লাগবে দেখতে এই যে চলে এসেছে এখন আমাদের এই মেনুটাকে স্কল স্পাই ইফেক্ট দিতে হবে স্কল স্পাই ইফেক্ট দেওয়ার জন্য আমাদের যেটা বডি রয়েছে সেই বডিতে আমাদের ব্যবহার করতে হবে কারণ হচ্ছে আমাদের এই পুরো পেজটাতে পুরো বডি সেকশনটাতে আমাদের স্কল স্পাই অ্যাক্টিভ হবে সো দ্যাটস হয় আমাদের মেইন বডিকে স্কল স্পাই দিতে হবে সো এইটার জন্য আমাদের কিছু অ্যাক্টিভিউট ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে ডাটা স্পাই এবং ডাটা স্পাইয়ের ভ্যালু হবে স্ক্রল এর সাথে আরও অ্যাট্রিবিউট লাগবে ডাটা টার্গেট আমরা জানি এটার সাথে আমরা এটা লিঙ্ক করব কোনটাকে লিঙ্ক করব এই যে আমাদের স্ক্রল স্পায়ার যে সেকশনটা রয়েছে আমাদের নেভিগেশন মেনু এইটাকে তো লিঙ্ক করার জন্য আমাদের ন্যাপ যেটা রয়েছে সেটাকে আমাদের একটি ইউনিক আইডি দিতে হবে আমি এখানে ডেমো নামে আইডি দিচ্ছি আমরা সবসময় জেনারেলি ডেমো ব্যবহার করার চেষ্টা করি হট এভার আপনি যে কোনো আইডি দিতে পারেন এটার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এরপরে আমাদের এই বডিটাকে ক্লাস দিতে হবে রিলেটিভ সো আমরা আমাদের হেড সেকশনে একটি স্টাইল নিচ্ছি আমরা চাইলে হেড সেকশন স্টাইল না নিই আমাদের তো স্টাইল আলাদা কল করাই আছে সো দ্যাটস আমরা এখানে বডিটাকে আমরা দিয়ে দিচ্ছি পজিশন রিলেটিভ ওকে এখন আমরা যেটা করব এই যে ডাটা টার্গেট ডেমো আছে না ওইটাকে সেভ করে আগে রিফ্রেশ করি ওকে আমরা রিফ্রেশ করলাম এবার আমরা ডাব্লিউ ডিডিতে ক্লিক করি দেখুন ডাব্লিউ ডিডি আসতেছে এসিওতে ক্লিক করলে এসিও আসতেছে তবে এখানে একটি মজার বিষয় হচ্ছে দেখুন যখন আমি এই যে এসিওটাতে ক্লিক করলাম এসিওটা আসতেছে এসিওটা কিন্তু ওপরে ঢুকে যাচ্ছে তাই না মেনুর ওপরে তো এই ঢুকে যাওয়াটা আমরা সলভ করব ঠিক আছে কিন্তু তার থেকে বড় যে বিষয়টা হচ্ছে দেখুন এসিওটা কিন্তু এখন অ্যাক্টিভ হয়ে আছে এতক্ষণ কিন্তু অ্যাক্টিভনেসটা ছিল না আমরা যদি ইন্সপেক্ট ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করি আপনি এখানে দেখতে পাবেন এই যে লিঙ্কটা এই লিঙ্কের একটা অ্যাক্টিভ ক্লাস চলে
তার মানে আমাদের এই স্ক্রল স্পাইটা অ্যাক্টিভ হয়েছে এবং আমরা যেই পোরশনটাতে থাকতেছি সেই পোরশনটা অটোমেটিক্যালি অ্যাক্টিভ ক্লাস পেয়ে যাচ্ছে আমাদের কষ্ট করে অ্যাক্টিভ ক্লাস দিতে হচ্ছে না এবং আমি স্ক্রল করি স্ক্রল করলে দেখবেন অটোমেটিক্যালি এটা চেঞ্জ হচ্ছে যেমন আমি সবার ওপরে যখনই আমরা একটু স্ক্রল করে কারণ আমরা কিন্তু মার্জিন এইটটি পিক্সেল দিয়েছিলাম তাই না তো আমরা যখন এটাকে একটু স্ক্রল করে নিচের দিকে নামব যখন ডাব্লু ডিডিটা টাচ করবে মানে ডাব্লু ডিডি যে পোরশনটা রয়েছে এই পোরশনটা যখন ঠিক এই জায়গাটা হিট করবে তখনই আমাদের ডাব্লু ডিডিটা অ্যাক্টিভ হবে আমরা একটু নিচে যাই দেখুন ঢুকতেছে এখন অ্যাক্টিভ হয় নেই আর একটু ওপরে নেই এই যে যখন আমাদের ডাব্লু ডিডির হেডলাইনটা এই জায়গাটা টাচ করলো এইটার সাথে সাথে অ্যাক্টিভ হয়ে গেল এরপর আবার নিচে যাই দেখুন এসিও আস্তে আস্তে যাচ্ছি হয়নি হয়নি এই যে যখন এসিওর হেডলাইনটা ওপরে এই জায়গাটা টাচ করবে তখনই আমাদের এসিওটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে এইভাবে নিচে যা আমরা গেলে সোশ্যাল মিডিয়া ই কমার্স হোয়াট এভার কিন্তু এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করুন আমরা এই যে যে ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এটা যখন আমরা ওপরে টাচ করতেছে তখন অ্যাক্টিভ হচ্ছে কিন্তু এই রকম যদি হয় তাহলে আমাদের ইউজারের কিন্তু এই অংশটুর ভেতরে আমাদের লেখাগুলো ঢুকে গেছে এটা কিন্তু দেখতে মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হচ্ছে না এই প্রবলেমটা আমরা সলভ করতে পারি এটা সলভ করার জন্য আমরা প্রথমে এটা যে এখানে এখানে যেটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে ডাটা অফসেট প্রপার্টি ডাটা অফসেটের কাজ হচ্ছে স্পেস তৈরি করা জাস্ট কিছু গ্যাপ তৈরি করা এটার হাইট বা ওয়েট ইনক্রিজ না করে দেখুন এখানে আমরা প্রপার্টি ব্যবহার করেছিলাম এইটটি পিক্সেল সো আমরা এখানে ডাটা অফসেট এইটটি দেব তো এখানে এইটটি এটি মিনিং হচ্ছে এখানে এইটটি পিক্সেল গ্যাপ তৈরি হবে নাও রিফ্রেশ করি এবার দেখুন এবার এই যে আমাদের ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট এটা কিন্তু এতক্ষণ চালু হয় নাই তাই না যেমন দেখুন আমি যদি এটা কেটে দিতাম কেটে সেভ করতাম নর্মালি কিন্তু বাই ডিফল্ট সবার প্রথমে ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট থাকলেও ওয়েব ডিজাইনটা কিন্তু অ্যাক্টিভ হচ্ছে না কিন্তু আমি অ্যাজ সুন অ্যাজ ডাটা অফসেট এখানে দিয়ে আমি রিফ্রেশ করলাম দেখুন ওয়েব ডিজাইন অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে এর কারণ কি এর কারণ হচ্ছে আমরা এখানে মার্জিন টপও দিয়েছিলাম সেভেন্টি এবং ডাটা অফসেটও দিয়েছিলাম সরি ডাটা মার্জিন টপও দিয়েছে এইটটি ডাটা অফসেটও দিয়েছে এইটটি তো এখানে একটু বেশি গ্যাপ মনে হচ্ছে আমরা যদি এটাকে সেভেন্টি পিক্সেল করি এবং আমরা ডাটা অফসেটও যদি সেভেন্টি দেই সেভ অ্যান্ড রিফ্রেশ এবার সুন্দর লাগতেছে এবার আমরা নিচের পোর্শনটাকে তুলি ওপরে তুলি এই যে দেখুন এসিওটা যখন এই পজিশনে চলে আসলো এসিও অ্যাক্টিভ হয়ে গেল আবার নিচে যাই দেখুন সোশ্যাল মিডিয়া যখন এই সেভেন্টি পিক্সেলের রেঞ্জে চলে আসলো সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্টিভ হয়ে গেল আবার নিচে যাই ই কমার্স যখন এই রেঞ্জে চলে আসলো ই কমার্সটাও অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে এবং এখানে আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন এই যে এই গ্যাপটা আমরা কেন রাখলাম এই গ্যাপটা রেখেছি আমাদের যাতে করে আমরা স্ক্রল করে নিচে নেমে আমরা অপশনগুলো বুঝতে পারি এবং এটা জাস্ট সিম্পলি একটি ডিপ দিয়ে আমরা একটি গ্যাপ তৈরি করেছি এখানে এই যে দেখুন সিম্পলি একটি ডিপ হাইট নয়শো পিক্সেল করেছি যাতে করে এই সবগুলো শেষে একটা গ্যাপ আসে এবং আমরা এটার যে পজিশনিংগুলো আছে ভালোভাবে বুঝতে পারি তবে এখানে আপনি খেয়াল করলে দেখবেন এখানে আরও একটি প্রবলেম আছে যেমন আমি এস 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 যখন ক্লিক করব নর্মালি আমি যখন স্ক্রল করব ডাটা অফসেট দেওয়াতে কিন্তু নর্মালি স্ক্রলিং কিন্তু ওকে হয়ে গেছে কিন্তু আমি যখন কোনো পোর্শনকে ক্লিক করব তখন কিন্তু সে স্পেসটা মেনটেন করতেছে না তখন কিন্তু সে ঠিকই ওপরে ঢুকে যাচ্ছে এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য এবং আমরা চাই এখানে ক্লিক করলে এটা স্ক্রলিং ইফেক্ট চলে আসুক তো সেইটা দেওয়ার জন্য মানে অটোমেটিক্যালি মানে এটা এখন যেরকম ঠাস করে হয়ে যাচ্ছে দেখুন আমি ক্লিক করতেছি ঠাস করে হচ্ছে কিন্তু আমরা চাই না আমরা চাই সেটা হালকা একটু স্ক্রল করে হালকা একটু স্মুথলি আসুক তো সেটা করার জন্য আমরা আমরা আমাদের এই ফাইলটিতে একটি জাভা স্ক্রিপ্ট স্নিপেট ব্যবহার করব সে যে করে স্নিপেট ব্যবহার করার ফলে আমাদের এখানে এই প্রবলেমগুলো সলভ হবে এবং সেখানে একটি স্মুথ স্ক্রল চলে আসবে তো ওই স্নিপেটটা আমরা ইন্টারনেট থেকে পেয়েছি আমরা আপনাদের ব্যবহারের সুবিধার্থে এখানে আমরা দিয়ে দিব সোর্স ফাইলে দেয়া থাকবে আপনারা স্নিপেটটা ব্যবহার করবেন আসলে আপনি যখন এগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করবেন তখন এরকম অনেক কোড আপনারা নিজেরাই নেট থেকে পেয়ে যাবেন বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ব্লক পড়বেন যেমন আপনারা নতুন অবস্থায় আমাদের জিজ্ঞেস করতে পারেন যে ভাইয়া আমরা যে স্নিপেটগুলো আমরা আপনাদেরকে বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেক্ট করে করে দিই এই স্নিপেটগুলো আপনারা কোথায় পান এগুলো আমরা বিভিন্ন বিভিন্ন ব্লক পড়ি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভিডিও দেখি বিভিন্ন আর্টিকেল পড়ি তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রবলেম ফেস করতে হয় ক্লায়েন্টের কাজ করতে গেলে এই প্রবলেমগুলো ফেস করতে গিয়ে যখন আমরা ইন্টারনেটে সার্চ করি খোঁজাখুঁজি করি অনেক খোঁজাখুঁজির পরে এরকম বিভিন্ন স্নিপেট আমরা পাই যেগুলো দিয়ে আমরা সহজে কাজ করতে পারি সো এইভাবে আপনি যে এই জন্য আমরা বারবার আপনাদেরকে বলি যত বেশি
এইটা আমরা জাস্ট গিটহাবের একটি প্রজেক্ট থেকে মানে গিটহাবের একটি জিস্ট থেকে আমরা এটি পেয়েছি এবং এখানে এই স্নিপেটটি দা যেটা মেইনটেইন মিন করতেছে এই যে যে স্নিপেটটি এইটা দুইটা কাজ করবে একটা হচ্ছে স্মল স্ক্রলিং ইফেক্ট নিয়ে আসবে এবং এটার উপরে যে অফসেট ভ্যালু রয়েছে টপের যে অফসেট ভ্যালু প্রত্যেকটা এলিমেন্টের অফসেট ভ্যালু চেঞ্জ করে দিবে এখানে দেখুন অফসেট ভ্যালু এখানে আমরা কত ইউজ করেছিলাম সেভেন্টি পিক্সেল আচ্ছা এখানেও দেখুন সেভেন্টি এটা বাই ডিফল্ট মিলে গেছে তো আপনি যত পিক্সেল টপ ব্যবহার করবেন অফসেট ভ্যালু এখানে ঠিক তত দিবেন উপরে যদি এইটটি নাইনটি ব্যবহার করতেন এখানে এইটটি নাইনটি ব্যবহার করবেন ওকে সো সেভ করে এবার আউটপুটটা রিফ্রেশ করি এবার দেখুন আর আশা করি প্রবলেম হবে না যেমন আমরা যদি পুরো ইন্ডেক্স ডট এস টেম এলটা পুনরায় রিফ্রেশ করি প্রথমটা ঠিক আছে এসিও দেই এই যে এসিওটাও ঠিক আছে এস এম দেই এস এম ঠিক আছে ই কমার্স ঠিক আছে এবং একটি চমৎকার স্ক্রলিং ইফেক্ট এখানে চলে আসতেছে এবং সব কিছু এখন একদম পারফেক্টলি চলতেছে সো এই হচ্ছে স্ক্রল স্পায়ার ব্যবহার তেমন জটিল কিছুই না জাস্ট এই স্নিপেটটা আপনারা ব্যবহার করবেন আপনাদের ওয়েবসাইটে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন আজকের পর্ব এই পর্যন্তই এখানে জটিলতার কিছুই ছিল না বাসায় প্র্যাকটিস করে ফেলেন কোথাও সমস্যা হলে আমাদেরকে মেল করবেন ভালো থাকবেন আগামী পর্বে আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফিজ বুরস্টাফ টিটুয়ালার এই পর্বে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি দেখতে দেখতে আমরা বুরস্টাফ টিটুয়ালার একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি ইতিমধ্যে আমরা বুটস্ট্রাপের যা কিছু কম্পোনেন্টগুলো ছিল তার অলমোস্ট প্রায় এভরিথিং আমরা দেখেছি একটি একটি করে আশা করি আপনারা সবাই সেই পর্বগুলো বুঝতে পেরেছেন এবং অবশ্যই বাসায় প্র্যাকটিস করেছেন এখন এই বুটস্ট্রাপ শেষ মানেই শেষ না নলেজ কখনো শেষ হয় না বারবার আমরা একই কথা বলি আপনাদেরকে শিখে যেতে হবে দেখুন আমরা যতটুকু দেখালাম এগুলো ছিল মূলত বুটস্ট্রাপের বেসিক এবং ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের জিনিসগুলো এগুলো জানা থাকলে আপনি প্রজেক্টে কাজ করতে পারবেন যে কোনো ধরনের বুটস্ট্রাপ প্রজেক্টে কাজ করা পসিবল তবে আপনাকে প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে বিভিন্ন নতুন নতুন টিপস ট্রিক সম্পর্কে জানতে হবে যেমন আমি যদি বুটস্ট্রাপ দিয়ে আরও প্র্যাকটিস করতে চাই তাহলে আমি কিভাবে প্র্যাকটিস করবো অ্যাজ এ বিগিনার সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি গুগলে জাস্ট সিম্পলি সার্চ করেন ফ্রি বুটস্ট্রাপ ফোর থিম লিখে সার্চ করেন অথবা ফ্রি বুটস্টাফ ফোর টেম্পলেট লিখে আপনি সার্চ করলে বিভিন্ন ওয়েবসাইট আসবে সেখানে ঢুকবেন ঢুকলে দেখবেন ওদের প্রচুর বুটস্টাফের উপরে ফ্রি থিম রয়েছে ফ্রি থিম ফ্রি আমাদের বিভিন্ন ধরনের টেম্পলেট রয়েছে যেমন দেখুন এইখানে আমরা এই যে একটি রিজিউম দেখতে পাচ্ছি এটা আমরা দেখি প্রিভিউ দেখি ক্লিক করি এখানে এটা লাইভ প্রিভিউতে ক্লিক করি দেখে এটা লাইভ প্রিভিউটা কেমন হবে এই যে দেখুন এটি হচ্ছে মূলত একটি রিজিউম মানে সিবি টেম্পলেট আমরা এই কোর্সের শেষে আমাদের পুরো ওয়েব গুরু কোর্সের শেষে আপনাদেরকে যে অনলাইন লার্নিং গাইডলাইন দেওয়া আছে সেখানে বলা হয়েছে যে কাজ শেখার পরে অবশ্যই পোর্টফোলিও বিল্ড করতে হবে সো পোর্টফোলিও বিল্ড করার জন্য দেখুন এটা কিন্তু একটি চমৎকার টেম্পলেট দেখুন এবং এখানে কি করা হয়েছে দেখেন জাস্ট সিম্পলি কিচ্ছু করা হয়নি আমরা যে শিখেছি বুটস্টাফ সেটা দিয়েই তৈরি করা হয়েছে দেখুন এই যে বাম পাশে একটা মেনু নেওয়া হয়েছে স্ক্রল স্পাই ব্যবহার করা হয়েছে দেখে আমরা দেখুন স্ক্রলের সাথে সাথে এটার কালার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এবং সেটা ক্লিক করলে স্ক্রলিং হবে সেই ইফেক্টটা এখানে দেওয়া হয়েছে তো এটা চাইলে আপনি নিজেও তৈরি করতে পারেন এখানে নতুন কিছুই নেই এবং তার পাশাপাশি আপনি যখন বিভিন্ন টেম্পলেট ঘাটবেন এই টেম্পলেটগুলো যখন আপনি ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করবেন এগুলোর কিন্তু সোর্স কোড আপনার কাছে থাকবে সো সোর্স কোড দেখে আপনি বিভিন্ন টেম্পলেট থেকে প্রচুর পরিমাণে শিখতে পারবেন এবং যদি কোনো টেম্পলেটে নতুন কিছু পান সেটার সোর্স কোড দেখলে আপনি সেই নতুন জিনিসটা সহজেই বুঝতে পারবেন এবং আপনি চাইলে সেটাকে সেভ করে রাখতে পারবেন আপনার পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য এখানে দেখুন আর অনেক টেম্পলেট যেমন এই যে এজেন্সি একটা টেম্পলেট দেখি প্রিভিউ করি এটা প্রিভিউ অ্যান্ড ডাউনলোড এই বাটনে ক্লিক করি আমরা এখান থেকে লাইভ প্রিভিউতে ক্লিক করি দেখে আসলে এটা কীরকম হবে এটা কীরকম দেখতে তো আসলে প্র্যাকটিস করতে গেলে প্র্যাকটিসের কোনো শেষ নেই আমরা আপনাদেরকে ওয়েটা দেখিয়ে দিচ্ছি বাকি রাস্তাটুকু যাওয়ার দায়িত্ব অবশ্যই আপনার তবে যদি চেষ্টা করেন তাহলে অবশ্যই এখান থেকে সাকসেস পাওয়া পসিবল আচ্ছা আমাদের পেস্ট এখানে লোড হচ্ছে এই যে এটি একটি টেম্পলেট আমরা দেখতে পাচ্ছি একদম খুবই সিম্পল টেম্পলেট এখানে তেমন কিছুই ব্যবহার করা হয়নি এক্সট্রা তো খুবই সহজ একটি টেম্পলেট তো আপনি এক কাজ করেন টেম্পলেটটি ডাউনলোড করে ফেলেন ডাউনলোড করে আপনি দেখেন এখানে নতুন কিছু আছে কি না যদি নতুন কিছু পান সেটা শিখে ফেলেন সেটা সেভ করে রাখেন এইভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে এভাবে প্র্যাকটিস করে করে আপনি আপনার পোর্টফোলিও বিল করবেন বুটস্ট্রাপের উপরে সো এই ছিল কথা আসলে একই কথা বারবার বলি প্রতিটা লেসন যখন শেষ হয় তখনই বলি আরও প্র্যাকটিস করতে হবে আরও প্র্যাকটিস করতে হবে কিন্তু আমাদের দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে 
আমরা আপনাদেরকে যে টেমপ্লেটগুলো বানিয়ে দেই আমাদের এই কোর্সে আপনারা সেই টেমপ্লেটগুলোই প্র্যাকটিস করেন এর বাইরে তেমন কিছুই আপনারা ট্রাই করার চেষ্টা করেন না তো অনেকে আছে করেন অনেকেই বাইরে প্র্যাকটিস করে আপনারা সফল হন কিন্তু ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট আমাদের যারা আমাদের কোর্স সংগ্রহ করেন আমাদের আমরা যতটুকু দেখিয়েছি তার বাইরে কিছুই প্র্যাকটিস করেন না তো এরকম যদি একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আপনারা আটকে থাকেন তাহলে কখনোই আপনি প্রফেশনালভাবে কাজ করতে পারবেন না আমাদের কোর্স দেখে যদি আপনি নিজেকে নিজের ক্ষমতাকে আপনি এক্সট্রিম লেভেলে নিয়ে যেতে পারেন তাহলেই সফল হওয়া পসিবল হার্ড ওয়ার্কিং ছাড়া কখনোই সফল হতে পারবেন না মনে রাখবেন একই ক্লাসে একই বই পড়ে কেউ এ প্লাস পায় আবার কেউ ফেল করে সো এটা ওই বইয়ের কোনো দোষ না দোষটা হচ্ছে কে কতটুকু সেই বই থেকে নলেজটাকে কাজে লাগাতে পারতেছে সো আই হোপ বুঝতে পেরেছেন আজকে পর্ব এখানে শেষ করছি ভালো থাকবেন দেখা হবে ইনশাল্লাহ নতুন কোনো পর্বে আল্লাহ হাফিজ